ഇന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഉറക്കത്തേക്കാൾ നല്ലത് നമസ്കാരമാണെന്നാണ് ആ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കും അവനെ അപ്പോ നീ പല്ല് തേക്കാതെയാ പള്ളി പോകുന്നേ നിസ്കരിക്കാൻ എന്തിനാ പല്ല് തേക്കുന്നത് ഉള്ളു എടുത്താ പോരെ അലി നമസ്കരിക്കാൻ ഉള്ളു എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഉള്ളു എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല്ലും തേക്കണം ഉം അങ്ങനെയാ നമ്മുടെ നബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോനാദ്യം പല്ല് തേച്ചോളൂ ഉം ഉപ്പയുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്തിനാ ആ മോൻ തന്നെ പറ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് എന്താന്നറിയോ മോന് എന്താ ഏഴു വയസ്സായാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും നമസ്കരിച്ചു തുടങ്ങണമെന്നാ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണയുള്ളവൻ അതായത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തന്റെ മരണശയ്യയിൽ പോലും നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മോന് മനസ്സിലായോ എന്നാ നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ കൈപിടിക്കണോ ഉപ്പൂപ്പ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്ന് വന്നോളാം എന്നെ കാത്തു നിന്ന് നിങ്ങളും വൈകും നിങ്ങള് നടന്നോളൂ ആ ഉപ്പൂപ്പ പാവം അല്ലേ ഉപ്പ 
ഉപ്പൂപ്പ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് മോനെ സുബഹ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും അപ്പോ നമുക്കും സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലേ ഉപ്പ എന്ത് സമ്മാനങ്ങളാണെന്ന് മോൻ അറിയോ മോനെ ഉപ്പൂപ്പക്ക് വടിയെടുത്ത് കൊടുക്ക് ഇതാ ഉപ്പൂപ്പ വടി ആ മാഷാ നല്ല മോൻ എന്താ മോന്റെ പേര് അലി നിങ്ങള് നടന്നോളു ഞാൻ പതുക്കെ വന്നോളാം അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം ഉപ്പ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്തോ ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അതെന്താ അത് പ്രാർത്ഥനകളാണ് മോനെ കയറുമ്പോൾ എന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എനിക്ക് നീ തുറന്നു തരയണമേ എന്നും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നുമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും കയറുമ്പോഴും എല്ലാം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അതെന്താ ഉപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തോഴല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തവക്കുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നാം ഇറങ്ങാൻ അതുപോലെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്ത് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവണം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ ഇബിലീസും നമ്മുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ കയറും അപ്പോ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ എന്തായാലും ബിസ്മി ചെല്ലണം അല്ലേ ഉപ്പ ഉപ്പ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് കിളികൾ കരയുന്നത് കേട്ടോ നോക്കി ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട് അവ കരയുകയല്ല അവ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കിളികൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉപ്പാക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അതോ അത് കുറാനിലുണ്ട് മോനെ ഈ പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല ഉറുമ്പും തേനീച്ചയും തവളയും എന്ന് തുടങ്ങി ഈ ഭൂമിയിലും ആകാശത്തുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കുർത്താനിൽ പറയുന്നത് ഇനി അവ തീറ്റ തേടി നാനാ ദിക്കിലേക്കും പറന്നു പോകും എവിടെ നിന്നാണ് ആ കിളികൾക്ക് തീറ്റ കിട്ടുക ആരാണ് അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ആ കിളികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്
മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കും ഉമ്മ അത് ശരിയാണല്ലോ എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മോള് മദ്രസയിൽ പോയി നന്നായി പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഉമ്മാക്കും പഠിപ്പിച്ചു താരിക്കും ഞാൻ പോയി തുറക്കാം നമസ്കാരത്തിൽ നീ എന്തൊക്കെ ചൊല്ലിയത് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും കാക്കണേ എന്നെയും ഇത്താനെയും നല്ല കുട്ടികളാക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മോന് ചായ കുടിക്കണ്ടേ ഇത്ത തോന്നുന്നത് പോലെ ഞാനും കുറാൻ ഓതട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് താ ഏയ് നിനക്ക് ഓതാനൊന്നും അറിയില്ല ഒന്ന് പോയേ ആയിഷ എനിക്ക് ഖുറാൻ ഓതാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്താത്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ശരി മോനും ഇന്നു മുതൽ ഇത്താത്താനോടൊപ്പം മദ്രസയിൽ പോയിക്കോ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്താത്തയെ പോലെ മോനും ഖുറാൻ ഓതാൻ പഠിക്കാലോ മോന് നന്നായി ഖുർആാൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഉപ്പ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ മദ്രസയിൽ പോയി ഞാനും ഇത്താത്തേക്കാൾ നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിക്കല്ലോ ഖുർആൻ ഓതാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം മനസ്സിലായോ ഇത്താത്തയെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കണം എന്താ ഉമ്മ ഉമ്മ ഞാനും ഇന്ന് ഇത്താത്തന്റെ കൂടെ മദ്രസയിൽ പോകും ഉപ്പ പറഞ്ഞല്ലോ മറന്നല്ലോ എന്താ ആ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അലി എത്ര നേരായി നിന്റെ കുളി ഒന്ന് വേഗം വാ മദ്രസയിൽ പോവാൻ സമയായിട്ടോ ദാ വരുന്നു ഇത്താത്ത നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ ഉമ്മ ഇത് തന്ന അള്ളാഹുവിന് താങ്ക്സ് പറയണ്ടേ അലഹമില്ല 
நல்ல குட்டி நீங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அல்லாஹுவின் ரட்சையும் சமாதானவும் உண்டாவட்டே ஆயிஷா சூக்ஷிச்சு போனே மோனு நோக்கணுண்டோ சரி அம்மா அல்லாஹுவே நீ அனுகிரகமாய் தந்த ஈ ரெண்டு மக்களையும் நின்ற மார்க்கத்தில் நயிக்கவராக்கணே அவரை ஞங்களுக்கு ஈ லோகத்தும் பரலோகத்தும் உபகாரப்படுனவராக்கி தீர்க்கணே அவரி ஞங்களுக்கு கண்குளிர்ம நல்கணே அலியுட குப்பாய நல்ல பங்கி உண்டல்லோ இது புதியதா எந்த உப்பச்சு வாங்கி தந்ததா இர்பானே உஸ்தாத் நல்ல படிப்பிச்சு தந்த பிரார்த்தனை படிச்சோ ஆ பக்ஷணம் കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേ ാണ് ോ ഇന്ന് പുതിയൊരാളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വാ ചോദിക്കട്ടെ എന്താ മോന്റെ പേര് നല്ല പേര് അലി എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരാളും കൂടി ഉണ്ട് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ നബിയുടെ വളർത്തുപുത്രൻ നമ്മുടെ നബിക്ക് ഖുർആൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നു അലി ആ ഷഹാദത്ത് കലിമ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ പറയാം അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ ആ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചണ്ണമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഷഹാദത്ത് ബാക്കി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇർഫാൻ പറയൂ രണ്ടാമത്തേത് നമസ്കാരം മൂന്നാമത്തേത് സക്കാത്ത് നാലാമത്തേത് നോമ്പ് പരമകാരുണികനും കരുണാവാരുധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും പരമകാരുണ്യവാനും കരുണാവാരുധിയുമായ പ്രതിഫല ദിനത്തിന്റെ നാഥനുമായ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം സഹായം ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നീ നേരായ മാർഗം കാണിച്ചു തരണമേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ 
غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين വഴി പിഴച്ചവരുടെയും നിന്റെ കോപത്തിനിരയായവരുടെയും മാർഗത്തിലല്ല ആമീൻ ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ ഇന്നിനി മറ്റൊരു ചെറിയ സൂറത്തിന്റെ അർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം പരമകാരുണ്യവാനും കരുണാവാരിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറയുക അവനാണ് അള്ളാഹു അവൻ ഏകനാണ് അള്ളാഹു സ്വമത് അള്ളാഹു ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് ഏവരാലും ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നവനും ലം എലത് വലം യൂലത് അവന് സന്തതിയേതുമില്ല അവനാരുടെയും സന്താനവുമല്ല വലം യക്കുല്ലഹു കുഫ്വൻ അഹദ് അവന് തുല്യനായി ആരുമില്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതും അനുസരിക്കേണ്ടതുമൊക്കെ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ണും കേൾക്കാൻ ചെവിയും സംസാരിക്കാൻ നാവും തുടങ്ങി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയത് ഏകനായ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലതു മാത്രം പറയുക നല്ലതു മാത്രം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് ആ ഇന്ന് അലിമോൻ മദ്രസയിൽ ചേർന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദിന്റെ വക മിഠായുണ്ട് ആ അലിമോൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇന്ന് മോന് ഉസ്താദ് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാട്ടോ പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് നല്ലൊരു പാട്ടും പാടിത്തരാം എന്നാ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കോ അലിഫ് ജീമ ജായിദ് സീന സീന ഷീന ഷീന സ്വാദ് സ്വാദ് ലാദ് ലാദ് قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون ഹ വാവ് വാവ് യാ ആ 
നാളെ എല്ലാവരും നേരത്തെ വരണം വലൈക്കും ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിനക്ക് നല്ല അടി കിട്ടും വാ പോവാം പറയോ നല്ല കുട്ടിയായില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനോട് പറയൂ മക്കള് നേരത്തെ വന്നല്ലോ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് മിഠായി തന്നു ആഹാ ഉസ്താദ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ പഠിപ്പിച്ചത് ഉസ്താദ് ഇന്നൊരു പാട്ട് പാടി തന്നു കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ പാടി തരാം വിണ്ണിൽ പാറി നടക്കും പറവകൾ കന്നം നൽകും മല്ലാഹു മണ്ണിലമർന്നു കിടക്കും വിത്തു മുളപ്പിക്കും നവനല്ലാഹു വിണ്ണിൽ പാറി നടക്കും പറവകൾ കന്നം നൽകും മല്ലാഹു മണ്ണിലമർന്നു കിടക്കും വിത്തു മുളപ്പിക്കും നവനല്ലാഹു വിണ്ണിൽ പാറി നടക്കും പറവകൾ കന്നം നൽകും മല്ലാഹു മണ്ണിലമർന്നു കിടക്കും വിത്തു മുളപ്പിക്കും നവനല്ലാഹു കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇനി കൈയും മുഖവും ഒക്കെ കഴുകി വാ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ഞാൻ ആദ്യം കഴുകും നിക്ക് 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 ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് മതി ഇത്താത്തൊന്ന് മാറിക്കേ അലി ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ഉമ്മ ഈ അലി ഇല്ലേ ഇന്ന് മദ്രസ വിട്ട് വരുമ്പോ കുളത്തിലെ തവളയെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു അതെയോ ആ സാരമില്ല 
അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അവൻ അറിയാതെ ചെയ്തതായിരിക്കും ഇനി അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അല്ലേ അലി വല്ലാഹി ഞാൻ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മ ഉമ്മ അലി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് കള്ള സത്യം ചെയ്തു അലി അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി സത്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ശബ്ദം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കണം കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ചെയ്ത ശപഥം ആരെങ്കിലും ലംഘിച്ചാൽ അയാൾ അതിന് പരിഹാരമായി പത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അതേ ഭക്ഷണം നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന അതേപോലുള്ള വസ്ത്രം നൽകണം ഇതിനൊന്നും കഴിവില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നോമ്പെടുക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാലേ അതിന് പരിഹാരമാവുകയുള്ളൂ മോനെ മോനെ ആരെങ്കിലും കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാല് മോന് വേദനിക്കില്ലേ അതുപോലെ ആ തവളക്കും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ തവള ചത്തുപോയാൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ആരുണ്ടാവുക ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാ നല്ല കുട്ടി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാലോ ഉമ്മ ഉമ്മ ഈ ഇത്താത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലിയില്ല ആ രണ്ടു പേരും ബിസ്മി ചൊല്ലി കഴിച്ചോളൂ മലയാളവും കന്നഡയും ഇംഗ്ലീഷും ഉറുദുവിലും എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായല്ലോ അതെ ഉമ്മ എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ ഖുറാനിന്റെ അർത്ഥം മുഴുവൻ വായിച്ചു തുടങ്ങണം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അസ്സാമലൈക്കും വാലേക്കും അസ്സലാം ഹാ ഇർഫാനെ ഹനാൻ എവിടെ ആ അവൾ വരുന്നുണ്ട് ഇർഫാനെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ അലഹമില്ല ഒന്നും പറ്റിയില്ല ആ 
ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും നിനക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ചു ഓടിച്ചാൽ എന്താ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു പോയിക്കോ നമ്മോട് ചീത്തയായി പെരുമാറിയാലും ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ സഹായിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ ഒരു കഥ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഏത് കഥ മദീനയിൽ പണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിനടുത്തുകൂടി നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവൾ നബി തങ്ങളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ വാരിയറിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ നബിത്തങ്ങൾ അവളോട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹത്ത് വീണ മാലിന്യങ്ങൾ തട്ടിമാറ്റി ഒന്നും മിണ്ടാതെ നടന്നു പോകും എന്നാൽ ഒരു ദിവസം നബിതങ്ങൾ അതുവഴി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ല നബിത്തങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളവരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പനി പിടിച്ച് കിടപ്പിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി നബിത്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കുകയും അവളുടെ അസുഖം വേഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വിവരമറിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മാറുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കഥ കേട്ടപ്പോഴാ ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ അനുവില്ലേ അവൾ വീട്ടിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാ നമുക്ക് അവളെ ഒന്ന് പോയി കാണാം ശരിയാ രോഗിയായി കിടക്കുന്നവരെ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ വാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഞാനൊരു ദിവസം ഈ കുളത്തിലെ ഒരു തവളെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന് കാണാനേ ഇല്ല പാവം അത് ചത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓ അത് സാരമില്ല മോൻ അറിയാതെ ചെയ്തതല്ലേ ആ തവള വെള്ളത്തിനടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും വാ നമുക്ക് പോകാം ഉപ്പ ഇതാ ആ തവള ആ കല്ലിന് മറവിലിരിക്കുന്നു ഭാഗ്യം അതിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ അലി സന്തോഷായില്ലേ വാ നമുക്ക് പോകാം നാളെ നോമ്പ് തുടങ്ങുക നിനക്ക് നോമ്പെടുക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാ നോമ്പെടുക്കുക നിനക്കറിയില്ല ഇല്ല എന്നാ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഉപ്പ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ ഞങ്ങൾ മുറ്റത്തെ തൈ മുല്ല പൂക്കൾ മുത്തിൻ വർണ്ണങ്ങൾ പോലെ തിളങ്ങും മന്ദാര പൂവിൻ തളങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നന്മയുടെ നറുമണ പൂക്കൾ നന്മതൻ പൂക്കൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങും നറുമണം വിതറും വർണ്ണങ്ങൾ നല്ല ശീലങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ നല്ലവരായി വളർത്തിയിടണേ നാഥ നല്ലവരായി വളർത്തിയിടണേ 
ായി 